एवरीवन दिस इज शिवानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिव हार्टली आज मैं इस वीडियो में टेक्सचर पेंटिंग बनाऊंगी मैं अपने वीडियो का सेकंड लार्ज पेंटिंग बना रही हूँ तो पहले मैंने बोर्ड ले लिया है मैंने एम बोर्ड लिया है और इसके कॉर्नर्स पे मैं पेपर टेप लगा रही हूँ क्योंकि मैं जो पेंटिंग बनाऊँगी उसके कॉर्नर पे मैं पेंटिंग नहीं करना चाहती क्योंकि मैं इस बोर्ड को फ्रेम नहीं कराऊंगी इसे एज इट इज मैं वॉल पे हैंग करूंगी इसे फ्रेम लुक देने के लिए मैंने इसके बोर्ड के कॉर्नर पे टेप लगाया है ताकि जब ये पेंटिंग बनकर कंप्लीट हो तो इसके जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़ा सा फ्रेम लुक दे अगर आप इसे बाद में फ्रेम कराना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं तो चारों तरफ मैंने पेपर टेप लगा लिया है और अब मैं ले रही हूँ पीओपी पाउडर आप पीओपी पाउडर की जगह वॉल पुट्टी या फिर सेरेमिक पाउडर भी ले सकते हैं मैं फोर कलर्स के पीओपी पाउडर का पेस्ट बनाऊंगी तो इसलिए मैंने फोर वेस्ट कंटेनर ले लिया है आप इसकी जगह कोई भी बाउल ले सकते हैं और इस पर मैंने चार चार चम्मच पीओपी पाउडर ऐड किया है और इसमें मैं पानी डालकर इसका पेस्ट रेडी कर रही हूँ मैंने यहाँ चार चम्मच पीओपी पाउडर लिया है तो मैं यहाँ दो चम्मच फेविकॉल ऐड करूँगी और पेस्ट पर थिकनेस के हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तो वीडियो में आप देख सकते हैं हमें इस कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है तो पेस्ट मैंने बना लिया है अब मैं इसमें कलर ऐड करूँगी तो मैं यहाँ वाइट कलर का एक पेस्ट रेडी कर रही हूँ जिसमें मैंने वाइट एक्रेलिक कलर ऐड किया है आप वाइट एक्रेलिक कलर की जगह फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं मैं इसमें जेल फूड कलर ऐड कर रही हूँ और आप इसकी जगह एक्रेलिक कलर का जो ट्यूब आता है वो भी ऐड कर सकते हैं तो इसी तरह मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर का पेस्ट रेडी कर लूँगी आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यहाँ रेडी कर सकते हैं मैं यहाँ वाइट पिंक ब्लू एंड येलो कलर का पेस्ट रेडी कर रही हूँ जब हम यह पेस्ट रेडी करते हैं तो धीरे धीरे इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने लगती है तो जब अगर पेस्ट काढ़ा हो जाए तो आप इसमें पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी सही कर सकते हैं इस पेस्ट की जगह मार्केट में वॉल पुट्टी पेस्ट भी अवेलेबल है अगर आप यह पेस्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो उसको भी डायरेक्टली परचेस करके आप टेक्सचर पेंटिंग कर सकते हैं मैंने यहाँ पिंक ब्लू और येलो कलर का पेस्ट बनाने के लिए जेल फूड कलर का यूज़ किया है आप इसकी जगह एक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हैं चारों कलर के पेस्ट बनकर रेडी हो गए हैं अब हम इसको बोर्ड पर अप्लाई करेंगे तो इसे बोर्ड पे अप्लाई करने से पहले हम बोर्ड को अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे तो मैं यहाँ वेस्ट क्लोथ से बोर्ड को क्लीन कर रही हूँ और बोर्ड को क्लीन करने के बाद पेस्ट को मैं रेंडमली कहीं कहीं पे डाल रही हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं एक स्पून की हेल्प से जो अलग अलग कलर के मैंने पेस्ट बनाए हैं उसको मैं रेंडमली बोर्ड पर अप्लाई कर रही हूँ इस वीडियो से रिलेटेड जो जो गलतियाँ मैंने की हैं वह भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी वह सेम गलतियाँ ना करें मैं जो यह पेंटिंग बना रही हूँ यह मेरा दूसरा सबसे बड़ा पेंटिंग है अगर अभी तक आपने मेरा पहला सबसे बड़ा पेंटिंग नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी आप वहाँ पर भी क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं इस पेंटिंग के लिए जो पेस्ट मैंने बनाया है उसके लिए पीओपी पाउडर का यूज़ किया है पीओपी पाउडर हल्का सा ग्रे कलर में होता है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो मैंने येलो कलर का पेस्ट बनाया है वह ग्रीन जैसा लग रहा है और ब्लू और पिंक कलर का शेड भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा है लेकिन यह पेस्ट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वह आपस में बहुत ही बढ़िया लग रहा है अगर आप एग्जैक्ट कलर का पेस्ट चाहते हैं तो आप पीओपी पाउडर की जगह वॉल पुट्टी या सेरेमिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं अब एक स्पॉन्ज की हेल्प से टैप करते हुए मैंने जो पेस्ट बोर्ड पे अप्लाई किया था उसको इवेनली स्प्रेड कर रही हूँ आप इस स्पॉन्ज की जगह फिंगर से भी इसे इवेनली स्प्रेड कर सकते हैं ध्यान रखें टैप करते हुए ही इस पेस्ट को स्प्रेड करें अगर आप इसे स्मूथली स्प्रेड करेंगे तो सारे कलर्स आपस में मिक्स हो जाएंगे और इसका डिफरेंट कलर शेड हमें नहीं दिखेगा इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर का शेड दिखने के लिए आप टैप करते हुए ही इसे स्प्रेड करें पेस्ट में मैंने जो जेल फूड कलर यूज़ किया है वह मैंने काफ़ी लाइट पेस्ट बनाया था जिसकी वजह से जब यह पेस्ट ड्राई हुआ तो कलर का शेड बहुत लाइट हो गया अगर आप 
फूड कलर या फिर जेल फूड कलर यूज़ कर रहे हैं पेस्ट को बनाने के लिए तो आप थोड़ा डार्क कलर का पेस्ट बनाएं क्योंकि जब पेस्ट ड्राई होगा तो उसका कलर शेड लाइट हो जाएगा इसलिए जो मैंने गलती की है मैं आपके साथ यह शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी सेम गलती ना करें पेस्ट को इवेनली मैंने बोर्ड पे स्प्रेड कर लिया है अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे इसे ड्राई करने से पहले जो टेप मैंने इसके कॉर्नर पे लगाए थे उसे हटा दूंगी ताकि यह ईजली रिमूव हो जाए अगर पेस्ट ड्राई हो जाएगा तो इसे हटाने में दिक्कत होगी इसलिए पेस्ट को अप्लाई करने के बाद आप टेप को रिमूव कर दें और इसे ड्राई होने के लिए रख दें पेस्ट कम्प्लीटली ड्राई हो गया है और इस पेंटिंग का बैकग्राउंड कम्प्लीट हो गया है अगर इस पेस्ट का कलर थोड़ा डार्क होता तो यह पेंटिंग ऐसे भी बहुत अच्छा लगता लेकिन यह ड्राई होने के बाद काफ़ी लाइट हो गया है बट कोई नहीं यह तो इस पेंटिंग का बैकग्राउंड था अब हम इस पर मेन टेक्सचर आर्ट करेंगे तो उसके लिए मैंने फिर से पी का पेस्ट रेडी कर लिया है और फिंगर की हेल्प से मैं इस पर रोज बना रही हूँ वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह मैं पेस्ट को लेते हुए और कहीं कहीं पे मैं रेंडमली रोज बना रही हूँ आप रोज की जगह कोई भी फ्लावर बना सकते हैं रोज बनाना काफ़ी ईजी है इसलिए मैं रोज इस पर बना रही हूँ आप चाहें तो पेस्ट में कलर भी ऐड कर सकते हैं मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ कि मैंने इसमें जेल फूड कलर लिया है और जेल फूड कलर की हेल्प से आप देख सकते हैं कैसे मैं डायरेक्टली इसमें कलर शेड देते हुए रोज बना रही हूँ ऐसे ही आप भी रोज बना सकते हैं या फिर जो भी फ्लावर आप बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं जब यह रोज कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इस पर कलर करूँगी मैंने आपको बस एज ए एग्जाम्पल बताया है कि आप पेस्ट में कलर ऐड करके भी रोज बना सकते हैं या फिर जो भी आपको डिज़ाइन इस पर बनाना है वह बना सकते हैं इसे कलर करने का दोनों ही मेथड काफ़ी इजी है और अच्छा है आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप वह मेथड यूज़ कर सकते हैं रोज़ के डिज़ाइन मैंने इस पर बना लिए हैं अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे और जब यह ड्राई हो जाएगा तब हम इसे कलर करेंगे तो इसे मैं एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ आप एक्रेलिक कलर की जगह चौक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह मैं शेड देते हुए रोज को कलर कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर्पल और वाइट कलर को यूज़ करते हुए रोज को कलर किया है आप अपनी पसंद का कोई भी कलर इस पर कर सकते हैं तो ऐसे ही जितने भी रोजेस मैंने बनाए हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड में मैं पेंट कर लूँगी और रोज़ के नीचे जो मैंने लीव्स बनाए हैं उसको ग्रीन कलर से पेंट कर लूँगी ग्रीन एक्रेलिक कलर से मैंने जितने भी रोजेस बनाए हैं उसके स्टेम भी मैंने बना लिए हैं और मैं अब गोल्ड मार्कर की हेल्प से एक पॉट का लुक दे रही हूँ अगर आपके पास गोल्ड मार्कर नहीं है तो आप इसकी जगह एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं और बोर्ड का जो कॉर्नर है उसको मैं ब्राउन एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ ताकि यह थोड़ा फ्रेम का लुक दे और इसे हमें बाद में फ्रेम ना करना पड़े तो मैंने इसे कलर कर दिया है अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे जब यह कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इस पर वार्निश अप्लाई करेंगे मैं यहाँ वुडन वार्निश यूज़ कर रही हूँ आप वुडन वार्निश की जगह क्राफ्ट वार्निश भी यूज़ कर सकते हैं वुडन वार्निश काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाता है और यह पेंटिंग काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने सोचा इस पर वुडन वार्निश ही अप्लाई कर लेती हूँ क्राफ्ट वार्निश काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इसलिए मैंने यहाँ क्राफ्ट वार्निश यूज़ नहीं किया है इस पेंटिंग में मैंने मिस्टेक यह कर दी है कि जो वार्निश मैंने अप्लाई किया है उसको मुझे बस बोर्ड के कॉर्नर और फ्लावर पे अप्लाई करना चाहिए था लेकिन मैंने सारी जगह इस वार्निश को अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से जो इस पेंटिंग का बैकग्राउंड है वह काफ़ी डार्क हो गया और यह पेंटिंग दिखने में थोड़ा कम अच्छा लगा जब मैं वार्निश को इस पर अप्लाई कर रही थी तो मुझे लगा जब वार्निश ड्राई हो जाएगा तो इसका जो कलर है वह लाइट हो जाएगा बट ऐसा नहीं हुआ इसका कलर डार्क ही रहा जिससे यह पेंटिंग थोड़ा कम अच्छा दिख रहा था लेकिन कोई नहीं हम अपनी गलती से ही सीखते हैं और जो गलती मैंने की है मैं नहीं चाहती वह आप भी करें इसलिए मैंने आपको मेरी गलती बताई है ताकि आप यह सेम गलती रिपीट ना करें अगर मैं सिर्फ फ्लार और बोर्ड के कॉर्नर पर वार्निश अप्लाई करती तो शायद यह पेंटिंग बहुत ही अच्छा लगता लेकिन कोई नहीं मैं ट्राई करूंगी कि इस पेंटिंग को सही करूं या फिर इसको रिक्रिएट करूं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिक्रिएट या फिर इसको सही करने का तरीका मिलेगा 
तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो अच्छा लगा और मेरा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय